小宝宝先吃上有机食品。本节目由君乐宝优萃有机奶粉战略支持。经典老雪不服来战。本节目由雪花啤酒经典老雪赞助播出。胡姬花只做花生油。节目由胡姬花古法小榨花生油合作播出。让小宝宝先吃上有机食品。本节目由君乐宝优萃有机奶粉战略支持。他们说：“年轻真好，因为不怕输，因为不服输。”他们说：“年轻真好，因为敢尝试，因为敢冒险。”更全面的音乐，迎来了最年轻的全新导师阵容。他们是周华健，中国流行音乐史上影响力最大的歌手之一。他在八零至九零年代打造了无数经典歌曲，闯荡华语乐坛三十七年，当之无愧的音乐巨匠。好声音在我心目中，就是你能不能把。真的感情去发挥出来，一首歌是快乐的、忧伤的，还是哀愁的？看你是不是能够把我拉进去。我希望能够找到诚实表现自己的年轻人。薛之谦诞生于初代电视音乐选秀，出道至今，发行十二张专辑，歌曲多次登顶各大音乐榜单。好声音确实是影响了很大一批人，这么多年头毕竟在。我觉得音乐能留下来的本一定是本质，就是一定要你把音乐的本本本质做好，你这个人才有可能在大家心目中留下来。潘玮柏，千禧年代出道的华语乐坛唱跳歌手，出道二十二年，深入不同音乐领域探索，并始终在寻求突破。中国好声音在我心里就是实力的象征，呃，每个来这里舞台上唱的其实都非常非常厉害，然后也可以成为我们导师，心情非常的雀跃。那我对年轻学员的建议就是做好自己，做真实的自己，啊，用心唱好每一首歌。刘宪华，好声音史上最年轻的导师，一首小提琴拉得出神入化，一个人一支乐队的表演作品。曾多次席卷互联网。现在有很多很多不一样的音乐类型，确实是需要被看见的。我非常期待今年全新赛制。那你有什么按键标准和抢人方法吗？等一下，在现场给你看。为了让所有音乐类型得到更充分的表达。全新改版后的《中国好声音》新增明选赛道。如果学员上台前在小黑屋按下明选赛道键，他将面对导师表演。哎，明选，如果不喜欢的话，可以转回去吗？在表演过程中，如果导师认为你不适合加入战队，按键转回，四位导师都按下转回键，表演即刻终止。真的是有一点的可惜。我选择的是明选赛道，我想看着他们唱，我想让他们真切的感受到我对这首歌曲的态度。视觉，呃，感官的刺激也能感受到这个音乐的力量。因为我觉得盲选赛道是中国好声音最经典的一个赛道，还是要靠声音来打动导师们。二零二三《中国好声音》也将是全球华人学员的大回归的一季。我们用好声音相约在蝉鸣不断的夏天。中国好声音海外演出合作大使王嘉尔将远程为学员助阵。大家好，我是王嘉尔 Jackson， 非常开心可以在中国好声音看到很多优秀的学员们，希望你们好好的加油，我会一直支持你们。十二，在中国的文化中是轮回，也是开始。十二岁是一个属于青春的年龄。第十二季《中国好声音》向每一个正在经历成长的少年，力争向上，坚守初衷，希望用一首首动听的音乐记录青春，记录人生，记录美好。风华正茂，宋时代，坚定选择。
正青春。让我们掌声有请四位导师带来开场秀《致青春》。在导师大秀录之前，我们在微博上发起了帮中国好声音导师大秀选歌投票活动，最终综合微博网友的互动结果，选定了四首大秀歌曲。节目由胡姬花古法小站花生油合作播出，君乐宝优萃有机奶粉提醒您精彩继续。再次来到了新青年城市，湖州吴兴，十二年深入岁月不负音乐韶华，好声音不忘初心，谱写时代乐章。年轻人音乐梦想将在吴兴乐成立，中国好声音原创音乐基地，齐航。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉战略合作。让我们掌声有请四位导师带来开场秀《致青春》。
爱的尽头，浮生难收。爱悠悠，恨悠悠。为何要到无法挽留，才要想起你的温柔？给我关怀，为我解忧，为我平添许多愁，在深夜无情等候，独自累了。
如此燃烧。多想说什么真的爱你，多想说什么对不起你。你哭着说情缘已尽，也难再延续。就请你给我多一点点时间，再多一点点问候，不要一切都带走。就请你给我多一点点空间，再多一点点温柔，不要让我如此难受想说什么？真的爱你。我想说什么？对不起。哭着说情缘已尽，也难再继续。时间再多一点点温柔，不要一切都带走。就请你给我多一点点空间，再多一点点温柔，不要让我如此难受。你这样。一个女人，让我欢喜，让我忧，让我甘心为了你付出所有
，我一直保持微笑，真的我越被你感动。我掏起手，用热潮，寻找超神的一角，我眼泪不敢掉，我快要受不了。忘记了拥抱，忘记了微笑，忘记我们曾经是那么那么样的好，我们都太骄傲，话说的太早。是谁的怀抱？是谁在哭笑？回过头，是谁偷偷把眼泪擦？的可以是我不好。你竟然能做到带走阳光，我以为他跟随。喜欢这种收场，搬上去，谁也不曾亏欠过对方大家好，我是袁一飞，今年二十岁，河北唐山人。我现在是沈阳音乐学院一名大二的学生。《好声音》第一季播出的时候，我才八岁。这几年，我一直都有在为登上《好声音》的舞台而努力着。
虽然我很平凡，但是我不甘平凡。这次我来好声音给大家带来的是一首很青春、很热血的歌，歌词里说：“我要撞碎世界上所有的南墙，去成为自己的光芒。”你喜欢你现在的自己，就是我奔跑的意义。经典老雪，不服来战，继续加油，继续努力，愿意飞，冲冲冲！学员请选择参加全新名选赛道，还是经典盲选赛道？请学员做出您的赛道选择。此刻，我就在问自己，我唱歌的初心是什么？他还要选择明选跟暗选跟盲选。哦，他还要选我们是不是转过去？对。我有了答案，我选择盲选。没有转，没有转。无论有没有导师为我转身，我就是想好好把这首歌唱完。长大以后，他们说你将与我告别，你会沉默，仿佛我从未如此热烈。说成年后，要背着歌，白票不再轻易快乐，请看着我，你还有我。等在十八岁的夏天，你要去什么地方？我一定带你前往，撞碎世界上所有南墙，就成为你的光芒，也做成你的悲伤。愿你喜欢我每一个选择，我会一再犯错，请原谅我，能否追到回答，别告诉我，路难走吗？这个我。
，好听好听。哇，今天的第一位这个学员啊，大家尖叫声啊！欢迎欢迎欢迎！好的，请自我介绍一下吧。老师们好，我叫袁一飞，今年二十岁。哦，哎，为什么选这首《致未来的我》这首歌嘞？因为我在第一次听到这首歌的时候，就是他的第一句“长大以后”四个字，我在听到这四个字，我就联想出很多。我长大以后，呃，可能三十岁、四十岁的时候，嗯，我肯定还在做音乐，因为它是我的一个信仰。我觉得我想把它发展成为我的一个终身事业。哇、oh, ，好，所以我说这首歌叫《致未来的我》，未来的谐音就是 will 嘛，我的英文就是 will 嘛，哎呦，致 will 的我。<笑>我想说，冥冥之中应该是有机会来我这儿了吧？别抢了吧！<笑>我跟你说，我喜欢你的素，因为这么穿就会给你感觉空间很大，好像他今天很随意的想去逛一个街，他就来了，但他却有确实又有爆发力的。是，就是，我还喜欢一件事情是你的，这歌是你自己选的吗？嗯，的确是我自己选的。我喜欢你的品味，音乐的品味很重要。这词是唐田的，曲是钱雷的，他们这次写的很好。南墙这两个字在很多歌里面其实不好用的，在流行音乐里，但唐田用的刚刚好，有品味也是很重要的一件事。谢谢老师。我还喜欢你的言语中的那些年轻人该有的狂，比如说你说信仰，二十岁说信仰太早了，但是我我完全理解，因为我小时候也是这个样。看到你就会想到二十岁那种出生之毒。不不怕，出生牛犊，出生之犊什么东西啊？这样，大哥不用成语，不要乱用、啊。出生之犊不畏虎，出生牛犊不怕虎，你一共四个字错两个，厉害吧？厉害，哇，好厉害啊、哦！不不不，不是，我觉得这首歌它的旋律要一直让人家，让观众听的人，哦，他下个要做什么呢？哦哦，让他们很紧张，对吗？你第一，你第一句那个 verse one 是怎么唱的？我、oh, verse one， 你你要去什么地方？是这个吗？你看，那这这的地方，那那那那那那那，很多人他们就唱这一部分呢，哦，太松了，就是那个紧张那个度就没了。但是呢，这一点你做的真的非常好，你就像一个套餐一样，套餐，几号餐？几号餐？因为套餐一个一个 menu。整个套餐，你是很完美的一个套餐，因为一开始他有这个。把这个不带了。哎呦哎呦，不要不要，没事没事，可以可以可以。讲完套餐。谢谢。讲完套餐。甜品呢？呃，甜品上了没？其实甜品都有，因为他一开始那些很，他知道哪里要收，哪里要爆发。上咖啡了没？咖啡没想过，但是呢，我猜他听不懂我的意思。我们在，我们可以了啦。我对这个抢人这个。方式其实抢，我不知道怎么抢，呃，毕竟也是我第一次来到《中国好声音》。不不，真的，我我我真的觉得你都有，你是一个 whole package。呃呃，怎么说呢？薛薛老师，你帮我一下。不要你不要看一开始看着他讲，看见？我再帮你翻译，我再继续。我想我想说，一开始他有那个那个冷菜，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，后来呢，饭来了，就是那个副歌。不然呢？我没想到，我以为就没了，但是呢，后来那爆爆出来了，所以就发现也有一个啊是什么菜啊？呃啊一个很棒的菜，不要这么回答我。辣的辣的四川川菜啊，萝卜啊，他说什么？火锅，也有那个。后来那个结束的时候，突然间就就就安静下来了，就是。有那个甜品，有咖啡，终于咖啡了。但是呢，这个套餐就缺一个东西，缺什么？缺一个我。<笑><笑>谢谢。<笑>就是也也缺了一点点这个老师，<笑>但是最缺的是一个 waiter， 就是一个服务，服务员儿要把这个套餐。带给观众。啊，谢华，我也发现你哦，你在跟别人讲话的时候，你的身体一定要往前拱哦，还有手哦，你不往前递进，感觉你都不会讲哦。因为我的语言，呃，就就没没有那么，没有那么强，所以我要我要用我的。我都很怕你走到后面，你就到后面就打车去了。没有。好了，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。
，忘记牛犊、猪犊啊，套餐什么，然后那个抢拍子什么，很会抓拍子，然后忘了什么服装都不重要。你已经很会唱歌了，加入我们的家庭，好好唱歌，好不好？那么简单。套餐也很简单。我是听最久的，我是考虑最认真的，请你考虑认真一点。我已经考虑认真一点，谢谢老师。那请问你为什么会来这次的好声音呢？因为就是我一直都在做翻唱，但是我其实也有自己嗯、呃、写的歌，但是没有编曲哈。啊，编曲啊，哎呦，这个，这个。所以我来好声音就是想认识更多志同道合的音乐人。有的，肯定会给你最顶尖的音乐团队来帮你量身定做。我年纪大，我人脉比较丰富。我跟我的长相很像，我很有福气，你知道吗？就远远的。这个我来说一下，我觉得你找一个适合你的一个专门为你编曲的一个人，这个是最重要的。我有时间，为了你，我有时间。我帮你做这做一首歌，我找你帮呃潘伯伯合唱，我找他编曲。来。<笑>找你帮忙服装设计，哎，服装设计。薛之谦，还有 Henry 这种，他们话又很大声，然后表情又很激动，然后始终是一个上了年纪的的的老人家嘛，对不对？那可是我不能不讲话，我总要来讲最后一句、啊。好的，那就是看看你会怎么选择了。林一飞听他的声音的时候，我就开始突然就有音乐录影带的画面出来。我跟他在配合的搭配上，我唱说唱，他唱大大气的副歌这样子。他的唱歌很有灵异性，唱歌的时候拖一点点拍，抢一点点拍都是有讲究的。他他学方面其实音准和节奏都已经很好。如果凭真的是独唱来说，我还是有机会，我有信心。套餐，好吃。我的选择是刘宪华老师。哇，是这样啊！啊，就这样啊，就这样啊，是这样，他就变成我的队了，对，他就变成你的，对呀，哦对呀，我我很开心，哎呦，恭喜你，哎呦，哎呦，哎呦，恭喜恭喜恭喜，欢迎欢迎，真的好棒。刘宪华老师是我的第一首选，他非常有造诣。哇，恭喜 Henry 啊！第一个就拿到了，恭喜恭喜恭喜啊！哇，好声音 ，OK， 好声音，哦，开心。哦，原来是这种感觉啊，就抢人。我现在理解了，因为一看到您想要的一个一个学员，就就没办法就要就要抢，真的，哎呦，不，有点不好意思。宪华，你下一个人呢、哦？再上来啊、哦！你在点片的时候，你不要动。Hello， 大家好，我是 Crazy Kidding k i d 周恩阳 Kila， 今年二十二岁，来自山东东营，现在是北京现代音乐学院的应届毕业生，同时也是一名女 rapper。我喜欢长跑、健身、滑板、射箭。我比较喜欢这种荷尔蒙释放的事情，因为我觉得可以当做我的一个释放压力的一种方式。大二我在舞房练舞的时候，有一瞬间的想法：如果大家都用我的歌去练舞的话，那应该是一件多酷的事情。今年是《中国好声音》的第十二年，这是我很小就看的节目，曾经也无数次幻想过可以在《好声音》的舞台得到转身。今天我会带着我的第一首完整 rap 作品，以唱跳的形式留在《好声音》的舞台上。这两个赛道，其实我会纠结很久。哦，这个学生可能有点状况哦，这么久没出来哦。他会不会在决定要明选还是盲选？会赚吗？我想跟自己赌一把，我会想选择的是赚，盲选。不赚，不赚。OK。耳朵。
我都是没多没看到我姑娘跳舞。你好，欢迎欢迎，请自我介绍一下。阿凡，阿凡有点难猜，不好意思。没关系，慢慢来，慢慢来，传一下，传一下哈。这首歌原创叫做《白蛇》
。因为什么？我我啊，真的很好奇。嗯，因为我觉得盲选对于我来讲，我会更有挑战欲和征服欲。哇，你你选错了，完全选错了，我觉得。你看你，你你你要。给大家感觉到就是一个一个一个气氛。我猜刚有很多很多很精彩的一些表情，很很多一些精彩的的一些动作，我们都没看看到。对，真的，我我很可惜，我真的我也为你很可惜。哎，这是真的是有一点的可惜，因为我觉得如果有机会再来挑战的话，我觉得希望你能就是做一个最对的决定，这样子。对，好，谢谢潘老师。择日不如撞日吧，我们就再听一遍，好吧？正面听。可以可以，完全可以。或是就就前面那一部分，就是一段就就可以，我就太好奇了。因为，你可以给我们看一下吗？对呀，应该给我们看一下这些啊。哎哎哎！ She's so <笑>你看是不是哇你这个让我们反过去选真的要见鬼了你是在要给大家看的就是一个气氛我讲实话如果我看到的话我会考虑真的要要为你拍不是你看到了拍你转过去了呀在说什么嘛对对对对对谢华
就其实代表很多最近的年轻人。我觉得最重要的是你那么的勇敢，我相信你也不会被这些字击垮。我觉得明年我们欢迎你再来，好不好？好。但是明年我们不一定在哦。<笑>加油，可惜了。努力努力！十八岁的你来参加今年的《好声音》，会选择哪个赛道呢？哦，哦哦那如果我十八岁来的话，我一定选民选赛道。在下年轻时候长得帅啊，因为我觉得那时候是年轻，而且我觉得输的话就大不了再再来一次啊，没什么好怕的，对啊，所以呃，我会选择盲选。对，啊，如果是我的话，我肯定会选择让大家观众看到我，让导师们看到我，我肯定盲选。我觉得我的声音还算有辨识度，一个歌手要在乐坛走得长远，需要作品的积累，有辨识度的声音肯定是第一位。当然，近几年有很多视觉音乐，或者说新的音乐出现，它比较综合，不仅需要听见，还需要被看见。所以今年出现民选这个赛道是非常重要的，让年轻的学员们也算是多一个机会，也让我们可以更全面的了解他们。有请下一位学员。嗨，大家好，我是柏林，我今年二十九岁，现居台北，来自宜兰。在二十五岁之前，我是一名职业舞者。我跟随 We m a k e g r e g o r 舞团在世界各个地方表演，跟英国皇家芭蕾舞团有合作过。其实我一心想做的就是把好的能量带给观众，然后把我认为是好的艺术带给这个世界。过往舞者的经验带着我往不一样的方向继续往前。希望四位导师和大家一起可以从头观看。我这次会选择民选赛道。哇，终于可以转过来了！民选的，中间民选，很有自信哦。民选，民选。哦，那如果不喜欢的话，可以转回去吗？是这么说的啦，是有一点点刺激啊。我们得当着他的面，转身而离开。转身离开，嗯，对，就是，就是会有点稍微残酷一点吧。没有穿鞋哦，啊，可能要跳那个现代舞那种。因为我在想象，从他们的角度来想 ，OK， 我在唱，突然间砰，回去了。如果是我的话，我不知道我能不能继续表演。但是感觉好紧张这是我最后一次给自己交代，决定没留下任何遗憾，没有任何的负担，更为之对谈。我曾爱过的，哦、都爱过了，再看不开的。是不一定都要释怀，我也认真过了，付出多过获得，但愿他们记得，感动的每一刻，把留下的泪水藏不住的心。
心碎，是成了别人难为。我闭上眼睛唱着，感谢这一生没白费。是什么？请替我保管，就别不舍得。Oh, we gonna make it through。我是被疼爱的。Oh， 我会好好的得到你的祝福。怎么会不想哭？我会去变得。像尘埃，自由自在，在那一片大海，告别了感慨。So good night, goodbye. 我觉得他很棒，很棒。我觉得他非常棒，声音又好，跳的又好，台型又好。他整首歌，我先从好声音这个部分来看的话，他几乎是没有什么好挑剔的，还要加上他消化量那么大的一种动作。那个舞是美的，那个肢体是美的。他今天这个跳舞跟他唱歌在一块的时候，绝对是加分。因为你的说的，你声线的肌肉，你肢体的肌肉，所有都是要呈现一个记忆点，所以你只能不断的反复的练习，反复练习，反复的精益求精，才能做到你的肢体跟你的声音变成一条线。我会抢他，就很想抢到他。他来我这队一定会是一个非常啊、呃、厉害的一个学员。好，先自我介绍一下吧。嗨，老师们好。我的名字叫做柏林，我现居台北，来自宜兰。然后我今年二十九岁，是一位鹦鹉人。鹦鹉人，鹦鹉人，音乐舞蹈人。哦，哎，这个这样子的结果，有想到吗？嗯，没有，因为其实我还蛮担心，就是这个这这样形式的表演会不会被大家接受？哇，你这个唱跳太完美了，每一个每一个动作，每一个音符，我觉得掌握的非常的好。不管是耳朵还是眼睛，都是都是专注在你身上。谢谢。哎，舞蹈舞蹈学多久了？其实我十岁开始学舞，十七岁进入职业，然后我是一个当代芭蕾舞者。哇，芭蕾舞哦，身段哈，就是所有东西细节很齁。我好奇问一个问题哈，是，如果你不跳舞，你有这种唱歌经验吗？其实我在二零一九年的时候，我那时候呃因为脚受伤，然后我在家里其实待了三个月，然后我就想说，那除了跳舞还可以干嘛？然后我就记得我在舞蹈闲暇之余，我其实都会自己弹唱一些东西，然后也是在二零一九年决定回到台北，然后呃发展音乐这条路这样子。我跟你说，各位不是开玩笑，他这个舞蹈。他中间这种要突然间禁止这种韧劲，他是很费气的。是的，是的，是的。他还这么稳唱的，对对对对对,对,对,对，吓到我了。重点是，这首歌很难唱啊。哦，嗯，这首原唱的歌很难唱，你还加上跳舞来把它完成，真是不得了。你这个这个是这完全都是自己编的吗？还是说是
啊。我很好奇，那这个表演的故事是你你想的吗？还是因为我看到你用一个椅子。然后你能把这个椅子变成那么那么美的一个这个画面，我觉得这个这个点就非常好。哎，你你手还是放在后面，不要不要讲。对，对，你可以解释一下那个故事，因为我看前面你在走到后面是站在一个山上还是什么的，代表什么的那个道具。其实我觉得椅子就可以代表可能过去舞者的我，然后现在我要走向一个往歌手方向的柏林。哦、oh, ，OK。最后那个结束的部分，对，然后中间就有那种挣扎，然后再整理自己的那种感觉。我觉得就是一个呃崭新的自我，这样跟过去告别的那种感觉。啊，我好喜欢看这这这种舞台，喜欢看这个舞台的点就是变成全部都是就是变成一，就是一个东西。有时候我看，有时候我看。来来来，你站起来，你站起来，来让开让开，让开好，<笑>来坐在我身上来，<笑>真的，好，好，你讲吗？你讲吗？你讲吗？我看你真的是憋不住了。OK OK， 好好好，你练习一下，多练习一下。OK， 所以是这样，啊、um, <笑>。嗯<笑>，通常看一个舞台。大家不，我我认真的说、哦、，OK， 听我，听我，好不好？好，有有些舞台会会让大家，比如说在专心在他的他他手不会讲，没有没有没有，我在讲我在讲，我我睡觉、哦，哎呀，就是有一些舞台会让大家哦看他哎他动作对不对，他唱的对不对，有没有到位？但是呢，但是呢，我说呢。好，可以了，都是这样，可以了，可以了，可以了，可以了。没有，其实很很帮助。不是，我跟你讲，我跟你讲怎么讲？来，你坐后面，坐后面。没有，没有我教你一下你就懂了。来，好好好好，就很简单，同学，我跟你讲，来，让我讲过去哈。好好好，好周，好周星驰。<笑>好了，好，我现在代表的是宪华啊。好，你听我说啊、哦，你呢，我就这，我告诉你，我从头到尾我就觉得。你不要来我这边站队就对了，我告诉你好不好？<笑>这个机会呢，留给薛之谦，好不好？哎，我就明跟你讲了，我就没那么喜欢你、啊。哎<笑>，怎样？不要来我站队好不好？就选薛老师 ，OK 啦。不好意思啊，不好意思。哎呀，好有好有好有帮助。<笑>我代表他的话哦。没有没有没有。他的技能力很过关，很很厉害很厉害的一个年轻人，所以你看我在。不好意思了。哇，薛老师真的太棒了！哇，我一定要想办法，不能输给他。没有吧？我我来，我可以可以我可以解释解释吧？可以可以可以。没有，就是，但是我觉得你还是缺了一些一些东西啊。哇，是什么呢？让我想一下哈。我。除了我以外，就是我。<笑>你的嘴又跑在脑筋前面了。没有没有没有，就是灯光。<笑>真的，<笑>没有没有没有。很多人以为你你要做的就是哦，我做好我自己就好了，我唱好我跳好我就 OK 了。其实并不是，这个舞台每一个东西，这个灯光、老师、编曲、那个后面的人，这些都是你的人。所以你要学好怎么控制这些人。比如说呢？我很多时候大家可能不知道，但是这个灯光都是我的自己舞台，我这都是我自己调的。哦，还自己调灯光啊，在上面。我连那个 time code T C 就是有一个一个卡点，一到这一位，一到这个音乐这一部分这一秒这一瞬间，灯会到那里。如果刚刚你站在椅子上，如果刚好后面有一个灯出来，那你就这效果会就会，耶！啊。所以其实我觉得你最需要的现在就是这些小小的东西，是。但是这小小的东西在哪里呢？在我这里啊。啊 ，OK <笑>。但是你可以考虑很重要一件事情，你住台北对不对？对。我也住台北。哎呦。你住台哎，我们可以一起吃很多好吃的东西。哎呦。卤肉饭、牛肉面，<笑>对不对？还吃啊。师傅，对不对啊？是吧？还是。<笑>那个我我妈妈正在台湾台北，她她煮的那个汤啊，好好喝、啊。<笑><笑>
，要不要要不要跟一个少说话多做事的人合作？好聪明啊，想捡漏，哼，才不让你呢，你自己选吧，哼。那就让我们的鹦鹉人，鹦鹉人，鹦鹉人做个鹦鹉的决定。我选，我选 Henry 老师。<笑>我妈妈的汤，妈妈，我妈妈的汤，妈妈，一起喝汤。Harry 导师好像有把我的心里话说出来，他说我有缺一个东西，就是编曲和灯光和这个整个舞台，这是我花最多的时间在思考的一个部分。恭喜你，恭喜你，恭喜你！非常强的一个，非常强的一个对。哇，这个厉害了，这个大将哦，这个好厉害，这不是关羽，是吕布，好厉害！强得好，强得好，他们很能强啊，尤其是 Henry， Henry 很厉害，反应很快，然后他很多东西都摔在点上嘛。觉得学员其实很很清楚他们自己需需要什么啊。如果我很很很坚持的抢的话，那是等于我真的觉得我可以帮助这个人。我叫水星，来自四川乐山，今年二十六岁，现在是一名原创音乐人。最早是因为喜欢火星哥，就给自己取了一个网名叫水星哥，但同时又觉得水星是一个很特别的星球，它离太阳最近，有点炙热，有点孤独，有点笨拙，还有点浪漫，就像我做的音乐一样。我经常会做一整个项目，只为了找到一个自己想要的音色，反复的打磨，反复的打磨。经典老曲，不服来战。今天来到好声音，我带来了一首自己的原创，希望你们可以把耳朵交给我，感受来自水星的别样气息。天文宇宙时，大人去春来只摘一双豆子。嗯，颗金星的灯。
三位导师转过来啦，来吧，刚才自我介绍一下。哦，四位老师好，我叫水星，今年二十六岁，来自四川乐山，现在是一名原创音乐人。哦，我在你身上，我的感觉像我听到中国的 Bruno Mars 那种感觉。对，谢谢动静皆宜，动静皆宜的感觉。对，刚刚那个曲一开始一听到那个钢琴，啊、我就知道。OK。Yeah. 这个不是 CD， 是他现在在弹。然后听到他声音一出现，有一点想到我自己，想到你哦？为什么？哎，不是，不不想自己夸我自己哦， wow. 就是因为我有点感觉，我猜哦，<笑>你是不是一开始学习编曲，是因为为了设计一一首歌是专门为你自己的，是是这样吗？呃，对，完全是这样的。哇，懂他懂他。因为我本来其实不是学创作专业的，我是学演流行演唱专业的。啊，我的专业老师曾经跟我有一次谈话，他问我说：“你现在唱的是很好，但你觉得你自己是不可替代的吗？”然后我就开始去想，什么是不可替代性这个问题。对，这个我完全懂，因为其实我在舞台上，钢琴、小提这些我都要秀出来，但是没有一首歌。可以能找到，就是很适合，所以我就没办法，就像他，所以我觉得，我一一听到你的声音，我就说啊，他就是因为找不到适合他的歌，他才学习作曲、编曲。然后我觉得这个，你刚刚那个那个曲就是你的曲，没有人可以替替替到你唱那那刚刚那那首歌。谢谢何云老师，谢谢。哇哦，两件事啊，第一件，呃，外套太大了。你要来从服装开始，对，对，外套，哎、欸，我觉得，我觉得外套，哎、欸，哎，我们两个外套是合的哦，我们都打了，我觉得你的裤子，你的裤子也也很好、啊，这个属于 b o f e r size 啊， b o f e r size， 而且裤子的颜色跟上面拼起来有点不是很搭哦，我觉得很有很有 special 的点，对，你有自己的颜色就好了，那你对他那朵花什么评价嘛？啊？你看那朵花顺不顺眼嘛？那个花，因为它我是流线花，所以它就才有一朵花。对<笑>完了完了完了完了，这招这招死大，这招死大！哇，我佩服你哦，谢华，这个都掰得回来。对对，厉害厉害的呀！好了，刚刚跟你开玩笑，同学啊、哦，聊两个重点。第一，你知道你最打动我的一句话在某个时间出现的吗？是，但是这首告别诗，我只写这一次，给没后悔的事，一拳上来了，给到我，我我被你打到了，我我忍了一忍，然后，但这首告别诗，我只写了一次。给还没告别的是第二拳、欸，这两句是目前为止我看整副词里面最好的。嘿，华弟弟，又是一次我看到我自己，我，因为看到我自己，所以我也很懂你的心。是，是你看，你每天那么多时间在你自己家在 studio， 哎呀，但是呢，你没有 CPU， 哇，是，你没有空间， CPU 你没有空间去<笑>去想，你一直在专心在那个音乐上，其实呢。
我说到这里，如果没有话说呢，对，那就很尴尬。其实呢，所以是这样子，如果你可以有一点变化，比如说突然间起来。起来去哪里？那个老师是叫什么？<笑>怎么称呼？刘卓，刘卓，刘刘着，<笑>刘着老师，如果可以，比如说，比如说，对他全名叫刘着牙。在说话。<笑> OK， 你弹钢琴到那个中间已经弹完了，大家 OK 了哦，你很棒很棒。到最后后面让给老师们，你自己去做其他东西，哎、那这样新鲜感会一直在。真的。对，所以呢，你如果你来这一组的话，我的这一组的话呢？这些问题就没了。<笑>哇，他说了这么久，他只是想做你的伴唱啊，做你做你伴奏老师。什么？你说完了没？他他懂了就好了。我我我我以为吧，我以为你是想让我帮你弹琴。你问我没有？是应该是我帮你弹。对他帮你弹琴。对。他好厉害的，他小提琴弹琴超厉害的。哎，你这个点吸引到他可能会真的蛮厉害的。哎，你突然那么谦虚了。<笑>你刚那个砰，那个没了。哦，有有有，还是那两句。但是你看啊，我我我该讲的还是要讲，就是为什么我到最后才转身？相对来说，我觉得你还是有进步空间的。但是你总体的分数都是还蛮高的，不管写前面主歌，虽然主歌一直在重复那个调调，但是还是好听的。然后副歌呢，也是好听的，洋气的，对。然后呢，呃呃，声音也很好听，非常好听。哎，对。怎么？总体来说你还是很棒的，非常棒！常哎呦，啊，抢了一句，抢了一句，太好了！等一下，<笑>你们俩又想让我的心情吗？不，我我我这么讲，这个这个还不是你的菜，对不对？不是我的菜啊，啊是你的菜吗？<笑>你看，你如果来到这里，我们可以去尝试做你想要做的任何任何的东西。太棒！我告诉你哦，你加入韦博战队，韦博教你跳舞，教你头转。哎，头，我告诉你，抱着琴头转。我在你身上看到了。很多不一样可以，我你可以唱一些大的 vocal 之外，你也可以玩很多 jazz， 什么都可以玩。非常大的 vocal。在这里的话，<笑>对，在来我们战队的话，你想要尝试的，我都可以去搭配你，然后一起玩出。大大搭配。搭配你，那我们可以一起玩，有任何乐器的东西，所以我希望你可以来我这里，好不好？我家有很多很多乐器，<笑>我跟你讲，而且而且一些买不到的乐器、哦，我开乐器店的，<笑>我告诉你，我家里有很多衣服可以帮你搭配哦。<笑>我觉得你的衣服已经完美了，哇，你做你自己就好。我现在这套就脱下来给你，好不好？不用，我这个也也可以脱掉。<笑>好了，开玩笑，开玩笑。哎呀，好了，开玩笑，开玩笑。好了，我们热闹热闹哈，主要是热闹。<笑>所以三位导师都非常非常的希望你去他们的战队，这是一个很重要的环节，希望你能好好的考虑，希望你能好好的考虑，希望你能好好的考虑。好，呃，我选。其实薛之谦老师，那我其实怎么说，在作词的方面，我也非常非常钦佩您的才华。谢华，你危险了，谢华。韦博，你也危险。我刚刚其实很开心，但是哎，我有就很确定他会。好了，请给出答案。首先，谢谢何云老师，谢谢潘玮柏老师。我选薛之谦老师。谢。哎呀，亲爱的，恭喜恭喜恭喜！真棒真棒啊！我还是因为薛之谦老师说的那两句歌词很触动他的点，的确也跟我在读他的歌词的时候感触到那种那种被撞到的感觉是一样的。这玩意好好笑，我不好笑，不是哎 ，Henry， 你还能笑，我笑不了，我要怎么笑？我只能苦笑，怎么抢都抢不到，这是啊，好难啊！我觉得可能有很多因素，反正哎，今天就很很失落吧，对啊，因为看到很多好好的学员从手指缝里离开，就呃，难免会有一点点的。你知道，但是但是我还是得努力去去抢。大家好，我是浅浅庞雪倩，我是纯子张纯如，我们是浅白纯黑。
。我们认识六年了，然后这六年我们几乎每天都在一起。但同时，我们又是截然不同的两个人，一个动，一个静。一个喜欢细腻的情歌民谣，一个喜欢热烈的朋克摇滚。芊芊，川子，加油！今天我们带来的这首歌，就是我们彼此要对对方说的话。两个独立行走的人，有一天相遇了，互相扶持着一起往前走。胡杏花，只做花生油，阵阵够香，为我加油。哪怕性格再不一样，哪怕一个浅白，一个纯黑，我们还是会在彼此的生命中唱着歌。胡记花只做花生油节目由胡记花古法小榨花生油合作播出，君乐宝优萃有机奶粉提醒您，精彩继续。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉战略合作。胡记花只做花生油，节目由胡记花古法小榨花生油合作播出。经典老雪不服来战，本节目由雪花啤酒经典老雪赞助播出。看中国好声音，喝中国好奶粉。优萃有机奶粉让小宝宝先吃上有机食品，特别添加小分子蛋白和双重益生菌，既有机又健康。一步步，一步步。走着，一幕幕，一幕幕，浮现了。沿途散落的天堑，却遍地开成花了。原来我心里的太阳。曾经差一点就离开了，等你唱和那一瞬，才终于明白了什么。我还是在这里唱着歌。是不会轻。
在这里唱着歌。哪怕现实总是太过残忍，哪怕时间终究。<笑>哇，这也是好，是两个人啊，要有太过瘾了。刚刚询问我说几个，我骗他说是五个，哇，真是太棒了。先赶快自我介绍一下吧。各位老师好，我叫庞雪倩浅浅，我叫纯子张纯如，我们是浅白纯黑。<笑>为什么选这样的名字？就是因为大家有没有感觉到，她就是那种淡颜系的，给人就是白色的那种女孩子。然后我的话就是颜色稍微浓重一点的黑色。但其实呢，因为我叫浅浅，她是纯子，所以是浅白纯黑，就是我们在对方的名字里面有对方的颜色。哇，好无聊啊！啊，对，但是我们就是主打一个互补，感受到了吗？哎呦，哎，好活泼，她很活泼，活泼非常活泼。我九哥很好奇，你们不是姐妹吧？我们不是姐妹，但其实我们认识已经很长时间了。怎么两个声音那么像呢？真的哎，不是啊，一开始听到两个声音，我就觉得说，哎，这个是有点不一样哦。哦。然后最后你们的和你们所有的搭配都完美到不行，我真的是马，我是第一个转的。你们看，因为我刚好转，我想心想说，他们看到我、哦、对不对？他们很投入，没有看到我转，所以我想说，哦、哎呀，完蛋了，来自不知道是我是第一个转。那你赶快转回去啊，这样很尴尬。不不不不不,不，我就让他们一直看到我，一直在那边做手势，指他们，让他们拍手，然后就是让他们知道说，你知道，很像河豚这样，就是你知道，有、啊、海豚这样，就是。就是希望你让你们知道我对你们的喜爱跟你们的崇对你们的崇拜，哇哇，对，所以我觉得真的是一个很完美，从头到尾无懈可击的一个唱歌的表演，真的太棒了，哇哇，好感人哦，嗯，人才人才一定要强，对，你们现在几岁啊？很小吧，十九，没有没有，他是九九年的，然后我比他要大。九九九九，二零二三减九一个九九九。哎，我们数学都很差，大概二二十三，二十三，二十三，很小啊，真的是两个人加起来都没有我大。不不不不，是要丰富一点人生经验的少年来指导你。哈哈哈哈哈！我伯比我早转，十二点齐了，然后我说还没开张。<笑>我以前读书的时候哈，我最喜欢的就是做合音。我很喜欢和我同学唱歌的时候，我能够去很吻合他，咬在一起，两个声音怎么样去发光发热的那种感觉。哦，所以当我发现你们是两个人的时候，我就觉得我有很多经验，我很多想法可以跟你们分享。我真的很想跟你们一块来研究一下怎么合音。你们在一起唱歌多久了？六年。六年，六年，那应该是同学嘛，对不对？不是不是不是不是不是，就是有一天我去看一个演出，然后他正好在台上唱歌。哦。当时他的情况是有一句高音怎么样都唱不好，但是我是台下的观众，他在彩排。哦。然后我就觉得他怎么一直唱不好，但是我又觉得他一定可以成功。哦。这时候我站了起来。哦。加油，少女！然后他就记住了我。因为这样你选他了是不是？对，因为因为一句加油少女是不是？加油少女。选我。这几轮下来发现。跟学员们的对话很重要，可能就是要有，说实在啊，有点攀关系啊，有一点点的攀关系，可能现在要交给你们来做选择了。对啊，对对对对对。给我们三秒钟，让我们纠结一下，老师。好，一、二、三，到了。剩下三秒啊！那你说的时间长一点吗？自己做三秒。已经出现分歧了。当下感觉我是想要选潘老师的。因为他对我展现了无限的热情，但是纯子是非常坚持的，想要选周老师。你看哦，我那边战队还是空的哦，第一名大将哦，第一名大将哦。准备好了，让他说没有关系好好好。好的，你们的选择是。
鸡花，只做花生油。节目由胡鸡花古法小榨花生油合作播出。君乐宝优萃有机奶粉，提醒您精彩继续。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉战略合作。哦，哦，这个女，你看啊、哦，这个女生说明心思很细，她在跟别人沟通时口型都不让别人看到。哦，真的，真的，真的，是不是？你看她这样说呢？她居然以为我们会读唇语。但是哦，她说不定她在骂我们两个没转过来的人哦。那两个没有没有转过来，哎，看不起我们。你看她，你看她，你看她，手语都来了。哇，表示两两个人的意见可能不一样哦，又不一样了，完了完了，意见不一样，不然不一样了，完了，对，有可能不一样哦。该不用石头剪刀布来决定吧？两位，现在你们愿意加入周华轩老师队还是潘玮柏老师队？请给出答案。胡鸡花只做花生油，节目由胡鸡花古法小榨花生油合作播出。君乐宝优萃有机奶粉，提醒您精彩继续。胡鸡花只做花生油，节目由胡鸡花古法小榨花生油合作播出。请给出答案。周华健老师。抢都抢两个，还不错。好了，大家好，欢迎来到二零二三中国好声音后传美味时刻的现场，各位朋友们啊！哇，好棒哦！这一次我是这个本期的美味时刻的这个主持人，哇，那太太开心了，对不对？好开心哦！知道我们饿了，哎，哦，烫一烫，烫一烫。最喜欢吃火锅、啊，五秒毛毒，七上八下。但是今年呢，我们都是这个二零二三中国好声音，我们算是新人。录录制的时候，你们觉得怎么样？如果在家里看电视的话，就没有这个盲盲选的效果。对，因为你看到人了。对，你看到人。就是我们在现场是看不到的。我听了他的声音，然后有时候一转过来的时候，那个声音跟人差别很大，那个反应就很大、啊。对对,对，所以可以鼓励电视前面观众可以，人来的时候就闭一闭闭上眼睛，就盖住这样。不是，但是今年有一个跟以往不一样的地方，民选，民选呀。那民选呢，其实就是增加了这个另外一种所谓的音乐观赏性的这种对这个方式。我我觉得做的非常好，嗯，这个好在是他自己挑的。嗯，你自己做这个选择。如果你我出来以后其实是扣分的，是你自己要背负的责任。是，我觉得这个是最有趣的。我很想看他们就是在后面到底选择是要盲选还是明选的那个那个过程，那个心理心理交战，你知道？因为他肯定是觉得自己这个点想被被人家看到，跟以前不一样。对，以前是我要用声音去吸引，现在是我可以除了声音之外，我还可以用别的方式来吸引，或是有机会让你们支持。对。今天的美味时刻主题其实就是经典之声，经典，所以我们接下来就要进入一个面面墙的盲盒问答。一首经典的歌曲为什么能成为经典？第一个，它打动人心。嗯，那个歌有时候它整个年代嘛，每十年这样都有一种风格。很明显，这歌一出来，哦，八十八零年代，哦，那个是大学时候。对，例如像。阿珍哥的朋友这首歌 ，OK OK。那天我去去商演，哎，我们来唱一下朋友，朋友，我唱朋友两个字哦，啪啪啪啪啪，唱完就就往后面唱完。对，就是就是说，经不经典是需要时间时间的考验。这个我倒是有不同的看法，为什么？就比如说我第一张专辑里面有些歌，我就觉得现在我回去听，我觉得好难听哦。<笑>所以其实经典就是存在于这两者之间的区别。嗯，经典就是说，哇，你小时候听也是好听，长大了也好听，它是真的好听。我有一首歌，嗯，我每次听到，都会带我回去到那个那个时候。哇，太棒了！我唱一首。哎呦，还要跳，还要跳舞，还要跳啊！我是爱情高高手。胡鸡花只做花生油，节目由胡鸡花古法小榨花生油合作播出。我有一首歌，我每次听到
，都会带我回去到那个那个时候。哇，太棒了！我唱一首。哎呦，你还跳，还要跳舞了？还要跳啊？我是爱情高高手，哒啦哒啦哒啦哒啦。我是爱情高手。哒啦啦啦！你知道这首歌吗？他是背后黑手，哎黑手，哎黑手，哟！没有，这个是我我第一次去台湾，嗯，然后到那里呢，全全那个街上都是韦博老师的照片啊，那个那是这首歌，我自己贴的，都是你自己，我自己去上露天，很累，很累，半夜的蒙面那天，就是我就一直在模仿韦博老师，哦，因为那个，我就是。就是开始我的想象，变这成为歌手的这个这个梦想。哎、欸，难得难得，哇塞，这个真的是百听不厌。<笑>你跟我讲过很多次，每次听还在感动，还是很感动，还是很感动。